ফাংশন ম্যাথমেটিক্সের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো এই দেখেন ফাংশন বিষয়টা বোঝার জন্য আমাদের শুরুতেই যে বিষয়টা বুঝে নিতে হবে সেটা হচ্ছে অন্যায় কি তো ভাই আমরা একটা বিষয় যদি একটু লক্ষ্য করি যে অন্যায় একটি বাংলা শব্দ এবং এই অন্যায়ের ইংলিশ কি ভাইয়া অন্যায় ইংলিশ ফর্ম হচ্ছে রিলেশন এখন ভাই আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি ভাই রিলেশনের বাংলা কি তাহলে রিলেশনের বাংলা হচ্ছে সম্পর্ক তার মানে ভাই আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম যে অন্যায় বা রিলেশন দ্বারা আসলে কি বুঝাচ্ছে সম্পর্ক বুঝাচ্ছে ভাই এবার একটা বেসিক কথা যে সম্পর্ক তো ভাইয়া কখনো একা একা হয় না তাহলে অন্যায় দ্বারা যে সম্পর্ককে বোঝানো হচ্ছে সে সম্পর্কটা কার সাথে কার সম্পর্ক আমরা যদি অন্যায় দ্বারা যে সম্পর্কটা বোঝাতে চাচ্ছে সে সম্পর্কটা কার সাথে কার সম্পর্ক বলতে চাই তাহলে সম্পর্কটা হচ্ছে সেটের সাথে সেটের অথবা চলকের সাথে চলকের সাথে চলকের রিলেশন বিটুইন টু সেটস অর রিলেশন বিটুইন টু ভেরিয়েবলস এবার ভাইয়া দেখেন তার মানে অন্যায় দ্বারা সম্পর্কটা কি বুঝাচ্ছে সেটের সাথে সেটের অথবা চলকের সাথে চলকের তার মানে এই দুইটা কথা ইকুই ভ্যালেন্ট তাহলে এই যে দুইটা কথা ইকুই ভ্যালেন্ট বা এই দুইটা স্টেটমেন্ট যে ইকুই ভ্যালেন্ট এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি তো দেখেন এটা বুঝার জন্য আমাদের শুরুতেই চলকের সংজ্ঞা বা ভেরিয়েবলের ডেফিনেশনটা বুঝতে হবে তো সবাই যদি একটা এক্সাম্পল খেয়াল করি ধরেন একটা সেট দেয়া আছে সেটটা এ ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর ভাইবার একটু লক্ষ্য করেন এই যে এ সেটটা এই সেটটাকে আমরা এখানে যেভাবে লিখেছি সেটাকে বলা হয় সেট লিখার তালিকা পদ্ধতি বা টেবুলার ফল এই সেম সেটটাকেই আমরা কিন্তু চাইলে এইভাবে লিখতে পারতাম এ ইকুয়াল টু এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এন অ্যান্ড ওয়ান থেকে এক্স এর ভ্যালু ফাইভ এর মধ্যে ভাই দেখেন এই স্টেটমেন্টটা যদি আমরা চেক করি তাহলে এখানে কি বলছে এখানে বলছে এক্স বিলংস টু এন মানে এক্স হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার এবং এক্সের মান ওয়ান থেকে ফাইভের মধ্যে তাহলে এক্সের মান ওয়ান থেকে ফাইভের মধ্যে কি কি হতে পারে ভাইয়া তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হয় ওয়ান অর টু অর থ্রি অর ফোর অর ফাইভ তার মানে ভাই বিষয়টা অনেকটা এরকম যে এক্স একটা প্রতীক এই প্রতীক দ্বারা এ সেটের প্রত্যেকটা মান বা ভ্যালুকে নির্দেশ করা যায় তাই আমরা কথাটাকে ভাই এইভাবে বলবো যে যদি কোনো প্রতীক বা সিম্বল দ্বারা কোনো সেটের প্রত্যেকটা মানকে নির্দেশ করা যায় তবে ওই প্রতীককে ওই সেটের একটি চলক বলে আমি আবারও বলছি যদি কোনো প্রতীক দ্বারা কোনো সেটের প্রত্যেকটি মানকে যেমন দেখেন এ সেটের প্রত্যেকটা মানকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভকে এক্স দ্বারা প্রতি প্রকাশ করা যায় তবে ওই প্রতীককে ওই সেটের একটি চলক বলে ইফ অল ভ্যালুস অফ এ সেট ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড বাই এ সিম্বল দেন দ্যাট সিম্বল ইজ কলড ভেরিয়েবল অফ দ্যাট সেট একইভাবে আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে ধরেন আরেকটা সেট যদি বি সেট হয় বি সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং বি সেটকেও যদি আমরা এইভাবে সেট গঠন পদ্ধতি বা সেট বিল্ডিং মেথডে লিখি তাহলে বি সেটটা কি আসবে বি সেটটা আসবে হচ্ছে ওয়াই সাচ দ্যাট ওয়াই বিলংস টু এন এবং ওয়ান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু ফোর এর মধ্যে তাহলে এখানে ওয়াই দ্বারা কি নির্দেশ করা হচ্ছে ওয়াই দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে বি সেটের প্রত্যেকটা মানকে তাহলে এখানে ওয়াই হচ্ছে বি সেটের একটি চলক তার মানে আমরা কথাটা আবার একটু যদি পরিষ্কার করে লিখি এক্স হচ্ছে এ সেটের চলক বা ভেরিয়েবল আর ওয়াই হচ্ছে বি সেটের চলক বা ভেরিয়েবল তাহলে ভাই দেখেন তো এখান থেকে এই বিষয়টা পরিষ্কার কি না যেহেতু এক্স দ্বারা এ সেটের প্রত্যেকটা মানকে নির্দেশ করা যায় এবং ওয়াই দ্বারা বি সেটের প্রত্যেকটি মানকে নির্দেশ করা যায় তাই x এবং y চলক দুটির মধ্যে সম্পর্ক যে কথা a এবং b সেট দুটির মধ্যে সম্পর্ক একই কথা তাহলে আমরা এখান থেকে এই বিষয়টা সবসময় খেয়াল রাখব যে সম্পর্ক বা রিলেশন দ্বারা কি বুঝাচ্ছে দুইটি সেটের মধ্যে সম্পর্ক রিলেশন বিটুইন টু সেটস অথবা দুইটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক রিলেশন বিটুইন টু ভেরিয়েবলস এবার একটা বিষয় লক্ষ্য করেন আমরা যেহেতু জেনে গেছি যে 
অন্যায় দ্বারা দুইটি সেটের মধ্যে সম্পর্ক বুঝায় বা দুইটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক বুঝায় তো আমরা শুরুতে দুইটি সেট নিয়ে নিলাম একটি সেট হচ্ছে এ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি আরেকটি সেট হচ্ছে বি ইকুয়াল টু ওয়ান ফোর নাইন ভাইয়া আমি এখানে ইচ্ছা করে একটু গ্যাপ রেখেছি পরবর্তীতে একটি এক্সাম্পল বোঝানোর সুবিধার্থে এবার একটু সবাই লক্ষ্য করেন আমরা যদি এই দুইটা সেটের মধ্যে কার্তেশীয় গুণজ বা কার্তেশিয়ান প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে ধরেন ভাই আমরা কার্তেশীয় গুণ করলাম এ ক্রস বি তাহলে ভাই কার্তেশীয় গুণ করার নিয়ম কি কার্তেশীয় গুণ করার সময় আমাকে কি করতে হবে এই ওয়ানের সাথে প্রথমে ওয়ান লিখব ওয়ান কমা ওয়ান তারপর এই ওয়ানের সাথেই ফোর লিখব ওয়ান কমা ফোর তারপরে এই ওয়ানের সাথে এই নাইন লিখব ওয়ান কমা নাইন তারপরে টু এর সাথে ওয়ান টু এর সাথে ফোর টু এর সাথে নাইন থ্রি এর সাথে ওয়ান থ্রি এর সাথে ফোর থ্রি এর সাথে নাইন তাহলে একটু লক্ষ্য করেন এখানে এ ক্রস বি এটা লিখা আছে ভাই এ ক্রস বিতে এখানে যদি উপাদানগুলো আছে ধরেন এই টু কমা ফোর এটাকে বলা হয় ক্রোম জোর বা অর্ডার্ড পেয়ার কেন এদেরকে ক্রোম জোর বলা হয় প্রথম কথা হচ্ছে এই যে জোর বা পেয়ার বলার কারণ কি কারণ দেখেন এখানে দুইটা একসাথে আছে টু কমা ফোর ক্রোম বা অর্ডার কথাটা কোথায় থেকে আসছে ভাই এখানে যতগুলো ক্রোম জোর বা জোড়া আছে সে জোড়াগুলো একটা অর্ডার মেনটেন করে আছে যেমন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি টু কমা ফোরের প্রথম উপাদান বা ফার্স্ট এলিমেন্ট টু কোন সেট থেকে এসেছে আপনি বলবেন এ সেট থেকে ফোর কোন সেট থেকে এসেছে বি সেটে এবং প্রত্যেকটা এই শর্ত মেনে চলে কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে থ্রি ফোরের থ্রি কোন সেটের উপাদান আপনি বলবেন এ সেটের ফোর কোন সেটের উপাদান আপনি বলবেন বি সেটের তার মানে কি প্রথমটা এ সেট থেকে দ্বিতীয়টা বি সেট থেকে এই যে ক্রমটা বা অর্ডারটা মেনটেন করছে তাই এদেরকে আমরা বলছি অর্ডার পেয়ার বা ক্রম জোর মনে রাখবেন সব সময় প্রত্যেকটা অন্যায় অবশ্যই দুইটি সেটের কার্তেশীয় গুণ সেট থেকে আসবে এখন দেখেন আমরা যদি একটা অন্যায়কে এভাবে লিখি আর একটি অন্যায় বা রিলেশন এবং আর ইকুয়াল টু এক্স কমা ওয়াই সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু বি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বাদ দিয়ে অ্যানিথিং এলস অন্য যে কোনো কিছুই বসানো যেত ভাই এবার আমরা এই কথাটাকে যদি একটু বাংলায় ট্রান্সলেট করে বলি এটা তো একটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট হ্যাঁ সবাই একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করেন এই এক্স বিলংস টু এ এই কথাটার মানে কি কথাটার মানে হচ্ছে এক্স এ সেটের একটি চলক ওয়াই বিলংস টু বি কথাটার মানে কি ওয়াই বি সেটের একটি চলক এবং এই চলক দয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে ভাই এবার একটু সবাই লক্ষ্য করে যেহেতু এক্স চলক দ্বারা এই সেটের প্রত্যেকটা মানকে নির্দেশ করা যায় তাই এখানে ক্রমজোরের প্রথম উপাদানগুলো প্রত্যেকেই এক্স এবং ক্রমজোরের দ্বিতীয় উপাদানগুলো প্রত্যেকেই হচ্ছে ওয়াই এবং দেখেন আমরা এখানে কি করব তাহলে আমরা এই কথাটা বলতে পারি এক্স যেহেতু প্রথম উপাদান তাই প্রথমটার বর্গ ইকুয়াল টু ওয়াই যেহেতু দ্বিতীয় উপাদান দ্বিতীয়টা ভাই দেখেন তো কোন ক্রমজোরগুলো এই শর্তটা মেনে চলে এই ওয়ান কমা ওয়ান তারপর এই টু কমা ফোর তারপর এই থ্রি কমা নাইন তাই আমি এই প্রদত্ত অন্যায়টাকে যখন লিখব তালিকা পদ্ধতিতে আর ইকুয়াল টু ওয়ান কমা ওয়ান টু কমা ফোর থ্রি কমা নাইন ভাই এখানে যদি সম্পর্কটা চেঞ্জ হয়ে যেত ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার না হয় ওয়াই ইকুয়াল টু যদি অন্য কিছু বসতো তাহলে ডেফিনেটলি আর এর ক্রমজোরগুলো অন্যরকম আসতো তাহলে ভাই দেখেন আমরা কিন্তু কিভাবে কার্তেশীয় গুণ সেট থেকে অন্যায় আর নিয়ে আসতে হয় সেটা জেনে গেলাম এখন ভাই আমরা অন্যায়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটা ডেফিনেশন শিখব একটা হচ্ছে অন্যায়ের ডোমেন আরেকটা হচ্ছে অন্যায়ের রেঞ্জ আরেকটি হচ্ছে অন্যায়ের কো ডোমেন খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটাটা ডোমেন রেঞ্জ কো ডোমেন তো সবাই একটু খেয়াল করি যে অন্যায়ের ডোমেন ডোমেন অফ এ রিলেশন এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছি ভাই একটা জিনিস দেখেন এই যে অন্যায় আর এখানে ক্রমজোরের প্রথম উপাদানগুলো যদি নেন অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফার্স্ট এলিমেন্টগুলো নিয়ে যে সেটটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডোমেন তাহলে ডোমেনকে আমরা কি বলতে পারি ওয়ান টু থ্রি সেকেন্ড হচ্ছে রেঞ্জ 
रेंज হচ্ছে এই ক্রোম জোড়ের সেকেন্ড এলিমেন্ট গুলো নিয়ে যে সেটটা অর্থাৎ 1 4 আর 9 এদেরকে নিয়ে যে সেটটা হবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রেঞ্জ 1 4 9 খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ডেফিনিশন অনেক বড় হওয়ার পরেও এই জায়গাটা ভুল হয় খুব ভালো করে একটু খেয়াল করে নিই কো ডোমেন কি আমরা শুরুতেই বলেছি প্রত্যেকটা অর্ণয় অবশ্যই কোথায় থেকে আসবে দুইটি সেটের কার্টেশীয় গুণজ থেকে এই যে দুইটা সেটের কার্টেশীয় গুণজ বা কার্টেশিয়ান প্রোডাক্ট নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে দ্বিতীয় সেটটা এই যে এ ক্রস বি এর দ্বিতীয় সেটকে বি এই দ্বিতীয় সেট বি সব সময় সঙ্গ অনুযায়ী বাই ডেফিনিশন কোডোমেন কেন এটাকে কোডোমেন বলে আমরা পরের দিকে লেকচারে যে একটু বোঝার চেষ্টা করব যে কেন এটা ডোমেন এটাই কেন কোডোমেন তো ভাই দেখেন তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি এই যে বি সেটটা কি আসলে 149 তো আমার এখানে কোডোমেন হচ্ছে 149 এবার একটা কোশ্চেন আসবে তাহলে ভাই রেঞ্জ আর কোডোমেন কি सेम না ভাইয়া রেঞ্জ আর কোডোমেন কিন্তু सेम না তাহলে ভাই একটা বিষয় একটু খেয়াল করি ধরেন আমি যদি एग्जांपलটাকে একটু চেঞ্জ করি এ সেটটা এরকমই থাকলো বি সেটটা 149 এর পরে আরেকটা উপাদান চলে আসলো 17 তাহলে এ ক্রস বি কি হবে 111419 1,17 21242942017 এবারে তে আমরা এই কথাটা খুব সহজেই বলতে পারি যে আমার এই আর কে তালিকা পদ্ধতিতে লেখা হলে কোনো পরিবর্তন আসবে না কারণ এই তিনটা অতিরিক্ত ক্রোমোজোর বা অর্ডার পেয়ারে কোনোটাই এখানে ইনক্লুড হচ্ছে না তাই দেখেন অন্য এর ডোমেনের কোনো চেঞ্জ নাই কারণ ডোমেন डायरेक्टली আর এর এখান থেকে আসে রেঞ্জেরও কোনো চেঞ্জ নাই কারণ রেঞ্জ এখান থেকে আসছে কিন্তু কো ডোমেন কোথায় থেকে আসছে কো ডোমেন আসছে দ্বিতীয় সেট বি থেকে এবং বি সেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই কো ডোমেন হচ্ছে 14917 তার মানে ভাই আমরা এই বিষয়টা এরকম বলতে পারি যে কোডোমেন আর রেঞ্জ সমান হতেও পারে আবার নাও হতে পারে চিত্রণ বা ম্যাপিংস এই নামটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে কোন অন্যায়কে যখন আমরা ভাই একটা চিত্র বা একটা ফিগারের মাধ্যমে প্রকাশ করব সেটাকে চিত্রণ বলা হবে অথবা ম্যাপ নামটা দেখে আমরা বুঝতেছি যেটা চিত্রের সাথে রিলেটেড একটা বিষয় तो हम लोग ये दो तो एग्जाम्पल नहीं आलोचना करें चलें। तो हम लोग प्रथम एग्जाम्पल टा जो देखिए आल कोरी a सेट तू वन तू थ्री b सेट तू वन फोर नाइन r इक्वल तू x कॉमा y सच डेट x बिलोंग्स तू a y बिलोंग्स तू b y इक्वल तू x स्क्वायर। तो हम लोग r इक्वल तू इखन्दे की पे चलें वन वन टू फोर थ्री আমরা এ এবং বি দুইটি সেট কে ইন্ডিকেট করলাম এ সেটের 1 এর সাথে বি সেটের কে রিলেটেড 1 যেহেতু দেখতে পাচ্ছি ক্রোমোজোম বা অর্ডার পেয়ার 1 কমা 1 আছে তার মানে 1 ইজ রিলেটেড টু 1 2 এর সাথে কে রিলেটেড 4 দ্যাট मींस 2 ইজ রিলেটেড টু 4 3 এর সাথে কে রিলেটেড 9 3 ইজ রিলেটেড টু 9 বাই দা রিলেশন y ইকুয়াল টু x स्क्वायर अरे भाई हमने सेकेंड एग्जांपल टा की चेंज करे चिल्म b सेट टा वन फोर नाइन नेर पौरे सेवेंटीन ने चिल्म a एवं b सेट दूसर मुद्दाबार रिलेशन देखा ची भाई हमरा देखेर वन इज रिलेटेड टू वन टू इज रिलेटेड टू फोर थ्री इज रिलेटेड टू नाइन कितो अमरा आरवाक तभी शाय जानी जब बी सेटर मध्य सेवेंटीन आछे भाई जहेतो बी सेटर मध्य सेवेंटीन आछे ते अमी जोखन इखने सेवेंटीन टा लिख ची ये सेवेंटीन लिखार पर इटा की बुझाच्छे भाई इटा बुझाच्छे जे सेवेंटीन किन्तु कारो शाथी रिलेटेड ना तर मने नन इज रिलेटेड टू